अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला राज्य की तिरुवनंतपुरम शहर में अवस्थित है और 2011 के बाद पूरी दुनिया इस मंदिर के नाम जान चुका है क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक राय के बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के छह में से पांच तहखाने खोले गए थे और उनमें से जो खजाना निकला वो कोई सोच भी नहीं सकता था पद्मनाभ स्वामी मंदिर कब बनाया गया था वो सही से पता नहीं चलता पर पहली बार इस मंदिर का उल्लेख किया गया था 300 सौ बी यानी आज से 2300 साल पहले की संगम पीरियड लिटरेचर में और ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में एक है फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर टीपी सुंदरराजन के 2009 में किए गया पिटिशन पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक एक्सपर्ट टीम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को खोलेंगे और वहां पे मौजूद मूल्यवान वस्तुओं की निरीक्षण करेंगे मंदिर के छह तहखाने जिनको ए बी सी डी ई और एफ के नाम से रिकॉर्ड में लिखा गया था उनमें से सी डी ई और एफ को बहुत बार खोला गया है पर तहखाना ए और बी के अंदर कोई नहीं गया था 2014 में द न्यू यॉर्कर मैगजीन ने मंदिर के ट्रस्टी वी के हरि कुमार जो तहखाने खोलने के समय वहाँ मौजूद थे उनके इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू से हम जान पाते हैं कि उस दिन वहाँ क्या हुआ था जैसे पहले भी मैंने कहा था वॉल्ट सी डी ई और एफ को खोला जाता था पर ए और बी को नहीं क्योंकि ए और बी वॉल्ट खोलने के लिए अलग चाबी की जरूरत पड़ता था तो उन चाबियों से वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश किया गया चाबी से पहले वॉल्ट बी के बाहर की लोहे का ग्रिल को खोला गया फिर उसके बाद एक लकड़ी से बना दरवाजा खोला गया तो वो एक एंटी चेंबर पर पहुंचे पर उस एंटी चेंबर में असली तहखाने में घुसने की और एक दरवाजा उनको मिला जो कि लोहे का बना हुआ था और बहुत बड़ा और मजबूत था और उसे खोलने की कोई रस्ता नहीं था ना कोई ताला ना कुछ तो फिर उन्होंने अपना ध्यान वॉल्ट ए की तरफ दिया वहां बी की तरह पहले लोहे की ग्रिल फिर लकड़ी का दरवाजा और फिर बी की तरह एक एंटी चेंबर मिला पर यहाँ वो लोहे के दरवाजे के बदले में जमीन पर रखा था एक बड़ा ग्रेनाइट पत्थर की स्लैब बहुत देर बाद बहुत लोग मिलकर कोशिश करके जब वो पत्थर को हटाया गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक सीढ़ी नीचे की तरफ एक सुरंग जैसा चला गया वो सीढ़ी घना अंधेरा में था और एक बार में बस एक ही आदमी जा सकता था फायर ब्रिगेड के लोग ऊपर से सुरंग के अंदर ऑक्सीजन पंप करने के बाद वो आर्कियोलॉजिस्ट एक एक करके नीचे गए और फिर वहां जाके वो जो देखे उससे कोई भी आदमी पागल हो जाएगा जो थोड़ा सा रोशनी ऊपर से आके सुरंग से गुजर के तहखाने में घुस रहा था उसे लगा कि जैसे अंधेरी रात में लाखों तारे जल रहे हो पूरा तहखाना हीरे जवारत सोने से भरा हुआ था पंद्रह लोगों को पूरा दिन लग गया वो तहखाने के सारे खजाना ऊपर लेके जाने में अब आप सुनिए वहां क्या क्या मिला साढ़े तीन फुट की बिल्कुल सॉलिड सोने से बना हुआ महाविष्णु मूर्ति जिनके शरीर में लगा हुआ था सौ से भी ज्यादा हीरे और रूबी अठारह फुट लंबा सोने की चेन एक सोने का शिफ जिसका वजन था 500 किलोग्राम 1200 सौ सारापल्ली स्वर्ण मुद्रा जिनमें जवारत लगाया हुआ था 30 किलो वजन की सोने की ढाल मतलब बॉडी आर्मर बहुत सारे थैलियों में भर भर के सोने की नेकलेस अंगूठी डियाडेम हीरे रूबी सेफायर एमरल्ड जेमस्टोन कई सारे हीरे तो ऐसे भी मिले जो 110 कैरेट से भी ज्यादा था और आपको कैरेट के हिसाब नहीं पता तो बस इतना जान लीजिए कोहिनूर जो अंग्रेज लेके चले गए थे वो बस 105 कैरेट की थी इम्प्रेस्ड तो यार अपने ये खुले हुए मुंह बंद कर लो और फिर से रेडी हो जाओ क्योंकि अभी तो हम बस आधे लिस्ट तक ही पहुंचे हैं कंटिन्यूइंग सोने का नारियल जिसमें रूबी और एमरल लगाया हुआ था एक लाख से भी ज्यादा रोमन एम्पायर की गोल्ड कॉइन नेपोलियन मुगल पोर्तुगीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स आठ किलो से भी ज्यादा वजन के एक स्वर्ण मुद्रा की स्तूप जो दो सौ यानी आज से 2200 साल पुराना है और एक एक का कीमत है दो दशमलव सात करोड़ रुपए एक पूरा सोने का बना हुआ बहुत बड़ा सिंहासन जिसमें करीब एक हजार हीरे जवारत लगाया हुआ था तीन स्वर्ण मुकुट जिनमें भी हीरे जवारत लगाया हुआ था सौ से भी ज्यादा सोने की चेयर और सोने का बना हुआ हजारों बर्तन बस इतना ही मिला तो कुल मिला के ये पूरे खजाने की कीमत होगी 20 बिलियन डॉलर यानी एक दशमलव तीन लाख करोड़ रुपए और वो भी मेटेरियल कॉस्ट यानी ये आज के दिन में बनाया गया होता तब जो कीमत होता 
इस पे अगर इनके एंटीक होने की वैल्यू और कल्चरल वैल्यू लगाया जाए तो कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी कीमत मतलब 200 बिलियन डॉलर और अभी तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आना बाकी है क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं वॉल्ट बी को लेके जो कि इन छह वॉल्ट में सबसे बड़ा है वही वॉल्ट बी जिसको खोलने में नाकाम होकर फिर वॉल्ट ए खोला गया था तो हमने देखा कि वॉल्ट बी के बाहर के दोनों दरवाजे से अंदर घुस के भीतर के एंटी चेम्बर में जाके उनको वो लोहे की दरवाजा मिला जिसको खोलने की कोई उपाय नहीं थी कोई चाबी से उसे खोला नहीं जा सकता था उस दरवाजे की निरीक्षण करके देखा गया कि उसके बाहर दो कोबरा के एम्बलेम बना हुआ था ये असल में एक चेतावनी था जो इस एम्बलेम को जानते हैं उनका कहना है कि इस एम्बलेम का इस दरवाजे पे होने का मतलब ये है कि दरवाजा नाग पाश यानी नाग बंधन से बंद किया गया है और इसे खोलने का एकमात्र उपाय है गरुड़ मंत्र पाठ करना कोई महर्षि जो गरुड़ मंत्र की सही उच्चारण कर सकते हैं बस वही खोल पाएंगे इस दरवाजे को बल प्रयोग या कोई और तरीके से वो खोला नहीं जा सकता था और अगर कोई दूसरे तरीके से खोला गया भी तो भयानक अमंगल के लिए सब तैयार रहे कोई बोलते हैं कि इस दरवाजे के पीछे वो खजाना है जो समुद्र मंथन के बाद मिला था जिसके सामने कुबेर की खजाना भी छोटी पड़ जाए तो कोई बोलते हैं कि इसके अंदर खुद शेष नाग पहरे दे रहे हैं जो भी हो ये बात तो तय है कि इस दरवाजे से सांपों का एक संबंध है और जिसमें सिर्फ सांप का एम्बलेम ही नहीं बल्कि असली जिंदा कोबरा का भी एक भूमिका है क्योंकि एमिली गिलक्रिस नाम की एक इंग्लिश वुमेन उनकी 1933 के किताब ट्रावन कोर अ ट्रैवल गाइड फॉर विजिटर्स में लिखे थे कि 1908 में जब ट्रावन कोर प्रिंसली स्टेट को पैसे की जरूरत पड़ी तब कुछ लोगों ने वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश किया था पर वहां से उनको अपनी जान हथेली में लेके भागना पड़ा क्योंकि जब वो वॉल्ट के बाहर के एंटी चेम्बर में पहुंचे तो वो देखे की वो जगह कोबरा से भरा हुआ था पर ट्रावन को राज परिवार के रिकॉर्ड में पाया जाता है कि 1880 में एक बार वॉल्ट बी को खोला गया था उसके अंदर के खजाने की एस्टीमेट लगाने के लिए एस्टीमेट को सही समझे तो वॉल्ट बी में सन 1880 में 11000 करोड़ यानी 1.9 बिलियन डॉलर की खजाना था और तब से लेकर आज तक का रूपी इन्फ्लेशन सोने हीरे जवारत की कीमत बढ़ना सब फैक्टर को लेकर हिसाब करके आज के दिन में उस खजाने की कीमत होगी 50 लाख करोड़ रुपए 50 लाख करोड़ रुपए यानी 780 बिलियन डॉलर और फिर इस पर एंटिक और कल्चरल वैल्यू लगाया जाए तो वो बढ़ के बन जाता है 500 लाख करोड़ रुपए मतलब 7.8 ट्रिलियन डॉलर और अगर ये 500 लाख करोड़ का नंबर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो फिर इससे कंपेयर कीजिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में सारे पीएसयू बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए जो पैकेज की घोषणा किया था वो था दो दशमलव ग्यारह लाख करोड़ की और दोस्तों ये खत्म करने से पहले थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ 2014 में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में और भी दो तय खाने का पता चला है जो वर्ल्ड बी से भी बड़ा और ज़्यादा रहस्यमय है बस इतना ही था तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है क्योंकि मुझे ये बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए आज्ञा दीजिए